Będziemy dzisiaj rozmawiali o wyzwaniach stojących przed członkami zarządu. Jak powiedział profesor Roger Martin z Uniwersytetu w Toronto, menadżerowie nie przepadają za strategiami, ponieważ w strategiach nie mają nad niczym kontroli, wolą plany, bo plany to tak naprawdę rozdzielanie zasobów na którymi mamy kontrolę, a dzisiaj, gdy patrzę na nasze otoczenie, to jak ktoś to ładnie ocenił na jednej z konferencji, mamy bardzo zmienne otoczenie, nad którym totalnie nie mamy kontroli, pożoga, zaraza, wojna i kryzys, a w tym tle są czynniki ESG powiązane z tymi tematami. I moje pierwsze pytanie kieruję do Ciebie, Wojciechu. Jakie Twoim zdaniem wyzwania stoją przed spółkami, które chcą integrować czynniki ESG? szczególnie w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych. Tak, witam serdecznie jeszcze raz. Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w panelu. Więc jeżeli chodzi o wyzwania, które stoją przed organizacjami dzisiaj, to moim zdaniem są takie trzy główne. Po pierwsze, na pewno jest ogromna presja związana z krótkoterminowymi celami finansowymi firmy, zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie mamy tak dużą niepewność, nieprzewidywalność, gdzie tak naprawdę nasze plany, które robiliśmy raptem parę miesięcy temu na kolejny rok finansowy, Trzeba je rewidować, trzeba je aktualizować w związku z bardzo szybko zmieniającym otoczeniem. I to powoduje, iż ta presja zmiana z tym krótkookresowymi wynikami, którą wszyscy odczuwamy, troszkę czasami jest może nie w konflikcie, ale też nie do końca zawsze jest zbieżna z tym, co chcemy osiągnąć w długim okresie, zwłaszcza w kontekście wzrostu zrównoważonego, opartego o SG. I to jest moim zdaniem jedno z kluczowych wyzwań, które dzisiaj musimy rozważać jako członkowie zarządów. Z tak? jednej strony tu i teraz, z drugiej strony długofalowa strategia rozwojowa w kontekście ESG. Po drugie, no większość organizacji ma dość przestarzałą infrastrukturę, która wymaga dużej inwestycji. Tak, infrastruktura, która w tym momencie jest, no nie do końca spełnia wymogi, czy to emisyjności, czy to energooszczędności. I znowu, biorąc pod uwagę napięte budżety inwestycyjne, musimy zawsze to wyważyć, prawda? W jakim stopniu jesteśmy w stanie zainwestować w tą infrastrukturę, w jakim stopniu jednak musimy dalej inwestować w wzrost biznesu, aby go dalej z sukcesem kontynuować. No i na, na końcu takie trzecie duże wyzwanie, które uważam jest bardzo istotne, no to w wielu realizacjach jeszcze jest brak podstaw kulturowych do wdrożenia z tych zasad. Jednak gdzieś tam jeszcze jest to traktowane jako taka rzecz PR-owa, jako rzecz marketingowa, a nie element strategii. I to jest, jest moim zdaniem jedno z głównych wyzwań. Uważam, że kraje, które są dość mocno bardziej posunięte, jeśli chodzi o taką świadomość dotyczącą odpowiedzialności społecznej, czyli wzrostu zrównoważonego, no pokazują, że ta kultura jest kluczowa w organizacji, aby z sukcesem odnieść i wdrożyć tego typu strategię w danej firmie. I nawet jak popatrzymy sobie na badania, które zostały przeprowadzone przez SIME w działach finansowych, to 3 czwarte firm, ponad 73%, mówi, iż nie jest gotowych jeszcze na wdrożenie SG, a jako główny powód poda, podają brak narzędzi, wiedzy i wsparcia wyższego kierownictwa. To jest według oficjalnych serwerów robionych globalnie na całym świecie. A, a drugie, drugie, drugie z takich wyzwań, które, jest, które tak naprawdę jest bardzo istotne w tym związku, to jest to, iż um, no, jeszcze nie do końca jest dostęp do zdigitalizowanych danych, które nam pozwolą w sposób obiektywny popatrzeć, jak faktycznie my realizujemy te cele. Jakby, te, jakby no, zarządzanie tymi danymi, ich zbieranie, ich standaryzacja jest też dużym, dużym wyzwaniem, głównie dla pionów finansowych, bo my to będziemy musieli na końcu jakoś organizacji zarządzić i ogarnąć. No to prawda, myślę, że wyzwanie krótki, długi termin to jest takie wyzwanie, które myślę, że zawsze stało przed zarządami, ale faktycznie te pozostałe rzeczy, szczególnie kultura, to mi się wydaje, że jest ważne i to badanie, które przytoczyłeś też o, o właśnie zarządzających. W związku z tym przejdę do, z tym pytaniem dalej do, do Agnieszki, w związku z tym, jak popatrzymy sobie na zarządy i na perspektywę CEO, o tym też, co Wojciech powiedział, Jakie, jakie ty widzisz wyzwania stojące przed zarządami, a szczególnie przed osobami, które pełnią właśnie funkcję CEO? Dziękuję też bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich. Liliana, ty pięknie przedstawiłaś naszą branżę, bo nasze spojrzenie pewnie jest troszeczkę inne niż Wojciecha i, i może też innych uczestników konferencji. Ja na co dzień pełnię funkcję prezesa zarządu Centrum Biznesowego dla firmy Olympus, która no obecnie znana jest jako wiodący producent w branży medycznej. 
produkujemy sprzęt medyczny. Ja wiem, że historycznie głównie znani jesteśmy z aparatów fotograficznych, ale to jest przeszłość. Obecnie jest to jednak branża medyczna. Natomiast, tak jak wspomniałaś, również pełnię funkcję w stowarzyszeniu ABSL, naszym stowarzyszeniu branżowym, gdzie zarówno jestem w zarządzie, jak i w Radzie Strategicznej, gdzie odpowiadam za temat ESG. I dla naszej branży Temat ESG jest nowy. Ja wielokrotnie dostaję zapytania nawet o, o rozszyfrowanie skrótu ESG. Czym jest te ESG? Więc takim pierwszym wyzwaniem jest naprawdę zrozumienie, czym jest ESG dla naszej branży. Przed jakimi wyzwaniami stoją prezesi centrów biznesowych, takich jak Olympus czy HP, Google, innych firm, które, które są w naszym stowarzyszeniu, bo to jest w tej chwili ponad 1700 centrów. To jest naprawdę olbrzymia liczba i tak jak powiedziałaś, zatrudniająca ponad 400 tysięcy pracowników. My, będąc częścią zwykle dużych międzynarodowych korporacji, jesteśmy częścią też zespołów projektowych i ja ze swojej perspektywy w Olimpusie też już wiem, że w przyszłym roku na, całej, na całym planie wdrożenia i faktycznie zbadania naszej emisyjności, ja w ramach swojego centrum też będę omiarowywać się i jest to dla mnie z jednej strony ekscytujące, z drugiej strony jest to ciągle też duża niewiadoma, w jaki sposób będziemy to robić, jakie dane ja muszę przedstawić. Tu Wojciech też mówił o, o, o dostępie, o narzędziach i to jest drugie wyzwanie, ale tak naprawdę też szansa, która stoi przed naszymi centrami biznesowymi, dlatego że zwykle w naszych centrach biznesowych świadczymy usługi z zakresu finansów, zarządzania kadrami, personelem, sprzedaży, ale też coraz więcej usług analityki biznesowej czy robotyki. Więc te osoby, te działy w naszych centrach, które zajmują się analityką biznesową, zastanawiają się, w jaki sposób mogą też wspierać nasze międzynarodowe korporacje i headquarters w analityce ESG, w przygotowywaniu danych, które są potrzebne. A myślę, że też wiele zespołów RPA czy, czy, czy zajmujących się technologiami, szczególnie zespoły IT, zastanawiają się, czy mogą też wspomóc takie raportowanie od strony narzędzi i, i, i faktycznie dostarczenie odpowiednich technologii. A trzeci aspekt, aspekt który, który dla nas jest ważny w obszarze ESG, to jest to pięć pokoleń, o których wspomniałaś, reprezentujące 400 tysięcy pracowników. Dlatego, że większość osób, większość naszych pracowników to są pracownicy generacji Z, generacji Y. To są osoby, które są już bardzo świadome ekologicznie, które na etapie rozmów kwalifikacyjnych zadają pytania, co firma robi w obszarze ESG. Więc, więc też nasze... Firmy członkowskie muszą sprostać oczekiwaniom pracowników, kandydatów do pracy i pokazać się z punktu widzenia pracodawcy jako firma świadoma, SG prowadząca faktycznie zrównoważony biznes. Myślę, że to, co powiedziałaś, to jest takim bardzo uniwersalnym doświadczeniem i takimi krokami, które też inni mogą wykonać, bo powiedziałaś najpierw, że trzeba zrozumieć, czym jest ESG. Myślę, że nasi uczestnicy wiedzą, że to jest skrót od kwestii środowiskowych, społecznych i gospodarczych, Environmental Social Governance, ale dwa, zrozumienie, co to oznacza w własnej branży, a później we własnej firmie. I tu też wy macie specyficzną branżę, akurat gdzie ten wpływ na pracownika jest, jest największy. Więc myślę, że to jest takie bardzo uniwersalne doświadczenie. Powiedziałaś też o bardzo ciekawej rzeczy, o szansie, jeszcze do niej wrócę. Natomiast teraz mam pytanie do Wojciecha, bo zapytałam się o rolę CEO, a Ciebie chciałabym zapytać o rolę we wdrażaniu ESG CFO, bo mamy takie doświadczenie, że ten temat też czasami ląduje, w zasadzie może nie czasami, ale coraz częściej na agendzie CFO i jakie jest Twoje zdanie, jaka powinna być właśnie rola CFO, czy w ogóle to powinien być temat, w którym on odgrywa wiodącą rolę, czy inaczej to powinno być rozwiązane? Czyli w mojej opinii no to, to będzie temat, który dość mocno trafi na agendę CEO. Nawet my mówimy u nas tutaj w naszym środowisku dyrektorów finansowych, iż dyrektorzy finansowi staną się dyrektorami do spraw kreowania wartości, czyli value officers nie? i właśnie kreowania tej wartości w sposób zrównoważony. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że przede wszystkim no my jako CEO mamy, no można powiedzieć, ogląd na całą organizację. Możemy z jednej strony 
przede wszystkim trzeba, jesteśmy w stanie określić bardzo, bardzo, bardzo jasno, jaki my mamy wpływ na nasze otoczenie, prawda? Czy to jest, jeżeli chodzi o emisyjność, jeżeli chodzi o naszych pracowników i naszych stakeholderów. Po drugie, możemy też w tym momencie bardzo, my też odpowiadamy za budżety, prawda, wraz z naszymi CEOs, więc możemy też jasno zarekomendować, w jakim stopniu jesteśmy w stanie wesprzeć te inicjatywy w ramach wzrostu zrównoważonego. I na końcu też możemy bardzo jasno oszacować, czy faktycznie te, te inicjatywy, które, które podejmujemy, przynoszą oczekiwany efekt w sposób wymierny. Możemy to mierzyć prawda? i będziemy odpowiedzialni za mierzenie tego. Po drugie, dyrektywa, która wejdzie od następnego roku, też będzie wymagała na organizacjach raportowania, podobnie jak wymagają tego IFRS-y. Tak? Więc jakby też my, jako dyrektorzy finansowi, będziemy musieli to raportowanie wdrożyć w oparciu o tą dyrektywę. Będziemy musieli zadbać o to, aby te dane były faktycznie rzetelne i, i że przedstawiały faktycznie obraz taki, jaki on jest. I tutaj Naprawdę nasza rola będzie bardzo duża. Po drugie też będziemy musieli analizować jako CEOs wyzwania możliwości, które, które, które napędzają wzrost i umożliwiają ten, ten wzrost zrównoważony. Prawda? Będziemy musieli też popatrzeć, jak to wdrożyć w naszych planach długoterminowych. Mówiłem na początku o tym wyzwaniu, krótkoterminowa strategia i krótkoterminowe cele versus strategia długoterminowa. My jak najbardziej będziemy musieli być takimi strażnikami tego, aby upewnić się, iż nasze plany, które robimy tu i teraz, plany jednoroczne, Jednocześnie też można powiedzieć, w ten sposób nie są sprzeczne z tymi planami długoterminowymi. I my jesteśmy tutaj w jak najbardziej istotnej roli. Po drugie, będziemy musieli współpracować z audytorami. Dane będą audytowane. Więc też będziemy musieli upewnić, że audytorzy dają, dostają od nas te, te dane w odpowiedniej jakości. Tak? I że będzie w stanie, jakby, tak samo jak dane finansowe, jesteśmy w stanie je w, tej, w tym momencie uwiarygodnić. Tak samo będziemy musieli uwiarygodnić dane dotyczące SG. I tutaj będzie ogromna rola nasza. Będziemy musieli też wspierać zarząd, oczywiście, i kierownictwo w agencji w realizacji tych strategii w sposób taki, jak mówię na początku, czyli poprzez odpowiednią ewaluację inicjatyw, które będziemy podnosić na różnych, w różnych miejscach w firmie. Więc jakby tutaj moim zdaniem nasza rola będzie bardzo, bardzo duża, I zwłaszcza gdy powiedzmy stanie się to już nie czymś, co organizacje będą z wyboru robić, ale to będzie w ten sposób już nam narzucone przez dyrektywy, które są wdrażane w tym momencie przez Unię Europejską. Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, bo Agnieszka powiedziała też o szansach, jakie może to może SG budować akurat dla jej branży. Ty powiedziałeś o nowej, o nowej być może roli, że CFO to value officer i tak szukamy budowania tej wartości, szczególnie w kryzysie. Twoim zdaniem, jakie są być może takie wyzwania, może, czy przeszkody, które takie największe, które po prostu nie pozwalają żeby te, powiedzmy, korzyści ESG, korzyści, jakie przynosi ESG, się zmaterializowały teraz. A być może Twoim zdaniem jest tak, że w niektórych branżach czy firmach one się już na dzisiejszy, już się, już się ma zmaterializowały, te firmy już z tego korzystają. A czy nie, ja uważam, że dzisiaj, no, też w mojej, opinii, w mojej opinii wiele z tych korzyści się już materializuje. Popatrzmy na branżę handlową, ja się odniosę do mojej branży, tak? Jednym z takich potężnych wyzwań w branży handlowej i to nie, bez względu na to, czym handlujemy, czy, jest to spoży, czy są artykuły spożywcze, czy to są artykuły odzieżowe, czy są to artykuły elektroniczne, nie ma znaczenia, produkujemy jako branża ogromną liczbę strat towarowych. Ja zawsze podaję przy okazji spotkań na temat SG jedną taką bardzo wymowną statystykę, że dziś w całym świecie produkuje się żywności, która wykarmi 14 miliardów ludzi, a z głodu cierpi 1 miliard. Więc coś tu jest nie tak na tym świecie, skoro takie mamy statystyki, prawda? I, a z drugiej strony te straty towarowe to potężny koszt dla każdej firmy. Potężny koszt, który w rachunku wyniku widzimy bardzo mocno. Więc jakby z jednej strony adresując ten problem, jednocześnie adresujemy dwa problemy. Z jednej strony pomagamy swoim wynikom, prawda, poprzez optymalizację strat towarowych, a z drugiej strony jednak adresujemy ten problem z całego świata, gdzie w tym momencie jest dużo żywności, która się marnuje, a z drugiej strony jest ogromna liczba ludzi, którzy, która głoduje. Więc to jest taki bardzo wymierny przykład, w którym możemy, adresując taką, takie duże wyzwanie dla organizacji, jednocześnie adresować też wyzwanie, można powiedzieć, które jest problemem w skali globalnej. Podobnie jest tak samo z, ze złomem, złomem elektronicznym. Produkujemy w samej Polsce 600, 600 tysięcy ton złomu elektronicznego. Coś, co może być recyklingowane, prawda? I te produkty, te towary mogą dostać nowe życie lub są, mogą być reutylizowane. Znowu, adresując to odpowiednio, adresujemy duży problem, który w tym momencie się pojawia, a jednocześnie też możemy optymalizować straty, które w tym momencie powstają w całym łańcuchu dostaw. Więc jakby tutaj te korzyści są bardzo mocno widoczne i tak naprawdę powinniśmy tylko w te, w te, pisać to w nasze strategie, a wtedy na pewno zobaczymy ich efekty bardzo szybko, zarówno po stronie wynikowej, jak i w całym otaczającym na świecie. Już dzisiaj właściwie większość firm handlowych współpracuje z bankami żywności. Właśnie po to, żeby móc, nie, móc uniknąć strat z towarowych w żywności, a żeby te, ta żywność, która jeszcze jest dobra, którą jeszcze można utrywać, była, była używana tam, gdzie są potrzebujący. 
A czy ja myślę, że to jest też takie fajne nowe spojrzenie na nasz biznes i takie przeanalizowanie jakby całego łańcucha wartości, też tego, co się dzieje z odpadem, jaki produkujemy i trochę połączenie to też z tymi wyzwaniami, które, które mamy na świecie. O szansach powiedziała pierwsza Agnieszka i chciałabym, żeby, czy mogłabyś rozwinąć też ten wątek, powiedziałaś dwie ciekawe rzeczy, to może być dla Was szansa, ale dwa też, powiedziałaś, że Wasi pracownicy, ale też dobrze usłyszałam, kandydaci też, ponieważ macie kilka pokoleń ze sobą w jednym miejscu, oczekują od Was pewnych działań. Mogłabyś to rozwinąć, bo podejrzewam, że taka sytuacja jest nie tylko u Ciebie, ale też i w innych firmach, jeśli mogę Cię poprosić. Oczywiście. Faktycznie, pięć pokoleń, tak jak powiedziałam, pokolenie Z i pokolenie Y jest tym najczęściej spotykanym. I pewnie jak w wielu innych branżach, my też dostrzegamy tak zwaną wojnę o talenty i, i czasami na pewne stanowiska no po prostu zauważamy brak wystarczającej ilości talentów i no, walczymy o nie z innymi firmami. Dlatego, kiedy słyszymy, na tych rozmowach kwalifikacyjnych pytania o to, co my jako firma globalnie, co jako centrum w Polsce robimy w, w temacie ESG, to jest to dla nas jasne, że to gdzieś może być nasza przewaga konkurencyjna nad innymi firmami na, na rynku rekrutacyjnym, na, na rynku talentów. Um, I Firmy, które nic nie robią, no pewnie będą w, już nawet w krótkim czasie, nie w długiej perspektywie, tracić tych kandydatów, którzy, którzy mogliby dołączyć. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy takie osoby, które po prostu czują tą odpowiedzialność personalnie, dołączają do firmy, to mogę powiedzieć, że dzieje się magia. Dlatego, że jeśli zarząd wyrazi tylko chęć do wspierania takich inicjatyw oddolnych, to naprawdę ilość pomysłów, którą pracownicy potrafią wygenerować, które firma może bardzo łatwo, czasami wręcz bezkosztowo, bo okej, okay, no, można powiedzieć czas pracowników też jest kosztem, ale, ale bez dodatkowych inwestycji finansowych zrealizować jest ogromna. I, i ja sama miałam przyjemność, koordy, może nawet ko, nie koordynować, ale wspierać działania właśnie pracowników, czy to zarówno w Centrum HP, czy w Google, czy teraz w Olimpusie, którzy po prostu wystarczy dać im przestrzeń, możliwości i, i już realizują bardzo wiele inicjatyw. Oczywiście nie wszystko jest możliwe do zrealizowania tylko przy wolontariacie pracowniczym. No, są też oczywiście cele, które, które muszą być realizowane przez firmę i które później pewnie będą wspierane przez pracowników, ale, ale ale też nie zapominajmy o tych inicjatywach oddolnych i dajmy po prostu przestrzeń i możliwości pracownikom do tego, aby zrealizowali też swoje własne indywidualne cele i pasje, które mają w tym temacie. Czy myślę, że to jest też istotne, to żebyście zidentyfikowali wasi pracownicy, są waszym głównym, głównym zasobem. Ja też w związku z tym widziałam nacisk i w poszczególnych firmach, ale też to jest dla mnie ciekawe, że jako związek, tak, dla was to jest, dla wszystkich firm to jest wspólny, wspólny temat, więc takie wartości dotyczące różnorodności, inkluzywności są w poszczególnych firmach, ale też na poziomie związku. I wydaje mi się, że to jest też taki, chciałam tylko skomentować, że to jest taki dobry kierunek, żeby właśnie na tych polach branżowych też w tej tematyce ESG ze sobą współpracować, bo po prostu te tematy są wspólne. Ja widzę, że tu pojawiło się komentarz z coraz więcej punktów do odpowiedzialności CFO, never ending, chyba się zgadzamy z Panią Anną i też pytanie, czy wejście w życie dyrektywy nie zostało przesunięte. Powiem tylko, że dyrek o dyrektywie będziemy mówić jutro, ale ja bym rozróżniła rzecz jej przyjęcia, czyli wejścia, jakby przyjęcia dyrektywy, a z jednej strony, a z drugiej strony jakby terminów, które ona opisuje. Więc dyrektywę będziemy mieć albo już pod koniec tego roku, w przyszłym roku powinna wejść, natomiast jest tak, jak pisze, pisze Sylwia Jedyńska, że obowiązek raportowania pierwszy będzie w dwa, te publikacja raportu 2025 pierwsza, także to się tutaj zgadza. Ja zachęcam Was, uczestników, do zadawania pytań, póki jeszcze mamy nasze gości, a do Was kieruję kolejne pytanie. I do, do Wojciecha może tym razem, 
My mamy często w naszej społeczności takie pytanie, to też w sumie badanie, które przytoczyłeś, Simy też to poka pokazało, że jest kłopot we wdrażaniu, ponieważ gdzieś na tych najwyższych poziomach organizacji zarząd ma tyle różnych wyzwań, tyle różnych obowiązków, że czasami nie ma tej przestrzeni po prostu uwagi, żeby się pochylić na TSG. I co byś doradził tym osobom, które współpracują z zarządami? Jak dobrze przedstawić ten temat zarządowi i CFO? Co byś poradził? Znaczy, w mojej, mojej opinii na pewno trzeba zarządowi przedstawić no, jasne fakty, tak, które mówią, że zaniedbanie tego tematu w pewien sposób no, w, nawet nie w długiej perspektywie, ale w perspektywie średniookresowej będzie negatywne dla firmy. No, ja może przytoczę statystyki w branży handlowej. Robiliśmy badania w mojej, w mojej obecnej firmie dotyczące jak klienci postrzegają tą kwestię i w jaki sposób reagują. I one te statystyki są bardzo wymowne. Na przykład według tych badań, które były robione w pięciu krajach, tutaj nie było Polski niestety, ale były to kraje nasze ościenne, Niemcy, Holandia, Włochy, Węgry. Tutaj statystyki mówią jasno, że 70% klientów twierdzi, że wzrost zrównoważony jest dla nich istotny przy zakupie elektroniki. Czyli jeżeli powiedzmy firma która, albo marka, którą kupują, takiego, takiej strategii nie ma, od razu jest ona w pewien sposób przez nich traktowana inaczej niż ta, która ją ma. 70% klientów. 66% jest skłonnych zapłacić więcej, tylko gdy marka będzie pokazała, pokazała faktycznie produkty, które ona sprzedaje, są produkowane w sposób zrównoważony. 75% konsumentów twierdzi, że zobowiązania związane z ograniczeniem CO2 mają wpływ na wybór przez nich marki. Więc jakby te, 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 te kwestie dotyczące emisyjności i deklaracje dotyczące emisyjności są bardzo, bardzo istotne dla klientów, dlatego też dużo firm to, 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 to deklaruje. I, I to bardzo mocno, bardzo mocno pokazuje, iż konsumenci od razu bardzo mocno patrzą na ten aspekt. Po drugie, też mówiono już tu było wcześniej o nowych pokoleniach, które wchodzą na rynek pracy, ale też wchodzą jako konsumenci, prawda? Ci, te, te młode pokolenia, pokolenia jest bardzo, bardzo świadome dotyczące, jeżeli chodzi właśnie o kwestie znane ze środowiskiem. Zresztą też to pokolenie bardzo mocno się angażuje w wszystkiego rodzaju strajki środowiskowe i, 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 i znane z tym, z tym kwestie. Stąd oni na pewno bardzo, jako konsumenci, bardzo mocno będą analizować poszczególne marki, co one forują i w jaki sposób te marki do, 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 do SG podchodzą. Dlatego też należy tutaj, moim zdaniem, tego typu fakty przedstawiać bardzo jasno na zarządowi i stwierdzić, że jeżeli my coś w tym momencie zaniedbamy, jeśli chodzi o SG, no to na pewno to się na nas bije bardzo, bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli chodzi o percepcję i wybór naszej marki przez naszych konsumentów, naszych klientów. Z drugiej strony też trzeba pokazać też fakty, że nie wszystko od razu musi nas dużo kosztować, a przynieść jakiś tam zwrot w długiej perspektywie, bo szereg działań, które możemy podejmować w ramach SG, mówię, może przynieść rezultat tu i teraz. Wspomniałem choćby te straty, o których mówiłem wcześniej, prawda? Jeżeli zaczniemy ten temat, zaopiekujemy go już teraz, bardzo szybko zobaczymy tego efekty. Kwestie też, można powiedzieć, różnorodności i równych szans. To no nie jest coś, co wymaga ogromnej, ogromnej inwestycji w firmie. To jest kwestia kultury oczywiście i zapewnienia, że procesy, które mamy za tym postawione, zapewniają taką, taką, taką różnorodność, zapewniają też równe szanse wszystkim, niezależnie od płci, wieku i pochodzenia. To można zrobić bardzo, bardzo szybko. I co ciekawe, na ostatniej konferencji, na której byłem, która dotyczyła tego tematu SG, na giełdzie papierów wartościowych, przedstawiciele giełdy mówili, że najtej co dzisiaj patrzą na jeden wskaźnik w ramach SG. Na wskaźnik właśnie diversity, czyli ile jest kobiet w zarządach versus ile jest mężczyzn w zarządach. Tak? To jest jeden ze wskaźników, na który bardzo mocno patrzą na ITC, patrzą na spółki, bo to im mówi od razu, jak poważnie te spółki podchodzą do tematu SG. Bo jeżeli nawet tego nie potrafią wdrożyć, no to już gdzieś tam percepcja tych, tych spółek jest troszkę inna niż tych, które gdzieś tam można powiedzieć faktycznie na ten, na ten aspekt kładą duży nacisk. Więc jak najbardziej moim zdaniem trzeba operować na faktach, trzeba pokazywać jasno, co się dzieje i w jaki sposób organizacje, pokrewne, nawet nasi konkurenci zyskują dzięki temu, że te strategie SG realizują i, i, i to widać, nie tylko jest to gdzieś tam, można powiedzieć, komunikowane, ale też jakby za tym idą konkretne działania i też pokazywać, co się może wydarzyć, jak trochę bardziej nie, patrzeć się perspektywicznie, że to się może wydarzyć, albo co możemy stracić, jeżeli bez tej strategii nie wdrożymy. I uważam, że jeżeli tak skutecznie będziemy komunikować z zarządem, na pewno uda się nam zaangażować naszych tutaj decydentów, w to, aby te strategie jednak wrażać bardzo, bardzo skrupulatnie. Czyli fakty, ewentualne ryzyka, korzyści, jakieś takie scenariusze, co się wydarzy w dłuższym terminie, 
Agnieszko, czy ty byś mogła też to skomentować, to dla ciebie jest takie przekonujące, jak, co byś doradziła osobom, które chcą przekonać zarząd do, tej, do zwrócenia uwagi na tą tematykę? Ja myślę, że oprócz tego wszystkiego, o czym Wojciech powiedział, ja bym dodała jeszcze jedną, jedną rzecz. Przede wszystkim mówienie faktycznie językiem korzyści, bo zarządy patrzą na to, jak mogą swój biznes rozwijać w przyszłości. I spełnianie wymogów ESG spowoduje, że będą mieli możliwość zawalczenia o nowych klientów. Dlatego, że ci, którzy już są świadomi ESG, którzy mają wdrożone praktyki ESG, strategie ESG, chcą pracować z kontrahentami, którzy też mają te same standardy. I to będzie dotyczyło nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale też małych i średnich. I myślę, że to przede wszystkim jest też szansa dla tych małych, średnich przedsiębiorstw, żeby nie stracić kontrahentów, których mają dzisiaj, którzy za chwilę już będą też na wyższym poziomie oczekiwań co do ESG, ale zawalczyć też o nowych kontrahentów. Więc przede wszystkim pokazywać to jako, jako możliwość nowego, nowych możliwości biznesowych, zyskiwania nowych klientów, zyskiwania nowych funduszy, bo to też jest bardzo ważne. Po prostu jeśli, jeśli firmy gdzieś się zreiterują i, 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 nie, i nie podążą za oczekiwaniami, wszystkimi dyrektywami ESG, to bardziej przejdą w stagnację biznesową niż faktycznie w rozwój biznesowy. I chyba to jest tak najważniejsze, jak przekonać do tego zarząd, ale też trzeba zarząd wyposażyć w kompetencje i w narzędzia. Bo Wojciech tutaj przytoczył wiele statystyk. Ja też byłam zaskoczona takim badaniem, które zrobił McKinsey, które pokazał, że są sektory, w których już 100% firm ma zdefiniowane strategie, jak, jak prowadzić zrównoważony biznes, strategie ESG, ale 40% z nich twierdzi, że ma tylko 40%, że ma narzędzia i umiejętności do tego, żeby je osiągać. Więc pokazanie też zarządowi, zarządowi jak to realizować i i, i, jak, i, i gdzie, gdzie szukać tych kompetencji jest bardzo ważne. Dlatego ja się bardzo cieszę, że Państwo organizujecie takie inicjatywy, bo przede wszystkim wiedza i zbudowanie tych kompetencji jest w tej chwili kluczowe na tym etapie. No a wszyscy wiemy, że dyrektywa nowa CSRD, która no przecież dopiero została uzgodniona w lipcu tego roku, zacznie obowiązywać już za chwilę, bo 2024 i później kolejne lata coraz więcej film firm będzie, będzie nią objętych, więc tego czasu dużo nam nie zostało, więc musimy się chyba bardzo szybko edukować i edukować nasze zarządy. Ja, ja widzę też, że Twój Ciuchu, masz komentarz, od razu też poproszę Cię o, o odpowiedź na pytanie, bo jedna osoba zadała takie pytanie, czy nie obawiamy się, że jak wejdą twarde wymogi, nie tylko raportowe, to po prostu zwyczajnie nie będzie kim tego robić, że jest brak kompetencji na rynku, brak doświadczenia, jakie są pomysły na to, żeby temu zaradzić. Więc proszę Cię Wojciech o komentarz, który i po prostu ewentualnie odpowiedź na to pytanie. Ja chciałem tylko się w pełni tutaj zgodzić z Agnieszką, że przejście w język korzyści tak, i pokazywanie, co możemy stracić albo co możemy zyskać prawda, dzięki temu, że pójdziemy w tym kierunku, w kierunku wzrostu zrównoważonego, będzie bardzo istotne, a nie wzmacnianie tylko jakby tego, ile musimy zainwestować, albo ile nas to będzie kosztować. No bo zawsze jakby zarządy inaczej zupełnie reagują na to, jeżeli mówimy o korzyściach, możliwościach, szansach, a troszkę mniej można powiedzieć ochoczej, że mówimy o kosztach i inwestycjach. Więc jakby tutaj zmienie, zmiana narracji, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo istotna. I, i w pełna, ja się tu w 100% zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o, o to wyzwanie... Tak, właśnie tego, tak, 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 Tutaj jak najbardziej jest to duże wyzwanie i to ono bardzo mocno rezonuje na, na jakimkolwiek spotkaniu, na którym jestem a propos tego tematu, dlatego że dziś po pierwsze kwestia jest narzędzi, które nam pozwolą w sposób efektywny, skuteczny zbierać dane i je, i je potem konsolidować i, 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 i procesować, aby móc w stanie pokazać faktycznie, jak wychodzimy się o SG. O ile powiedzmy w pewnych kwestiach jest stosunkowo proste, na przykład jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, partetu, prawda, no to o tyle w kwestiach na przykład emisyjności niestety skomplikowana formuła. I dziś każdy sobie jakoś stara sobie turać, zwłaszcza jeżeli mówimy o emisyjności w łańcuchu dostaw, gdzie to nie jest nasza bezpośrednia emisyjność naszych, na, 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 naszej infrastruktury, ale infrastruktury naszych kontrahentów, czy naszych klientów, no to to jest dużo bardziej skomplikowane, tak? I dzisiaj to jest obarczone pewnymi założeniami, pewnymi tutaj uproszczeniami. I tutaj pełna zgoda, że w tym momencie, po pierwsze, my jako środowisko trochę oczekujemy pewnych standardów, bo dziś trochę każdy to robi inaczej, więc dane nie są porównywalne. Więc spodziewamy się, że w pewien sposób jakieś standardy zostaną tutaj narzucone, a to da, da pewien kierunek, 
w jaki sposób to robić. Z drugiej strony na pewno dziś brakuje narzędzi. Gdzieś tam pojawiają się coraz więcej jakby firm IT stara, że tak powiem, stara się, stara się ten temat trochę zaadresować, poprzez wskazanie można powiedzieć jakieś takie narzędzie, które mogą to wspierać, natomiast tu dziś i teraz faktycznie jest to rzecz, na której musimy się już teraz skupić, rozwijać w pewien sposób na ramach, na ramach naszych zespołów takie kompetencje, zwłaszcza jeśli zrozumienie tego tematu. Jest to, ja mówię, my już jako CEO też patrzymy na to, w jaki sposób my będziemy w stanie to wspierać w ramach naszych zespołów i jakie ewentualne kompetencje, zarówno po stronie ludzkiej, jak i po stronie systemowej będziemy potrzebować, aby efektywnie to robić. Dziś jest to bardzo manualna praca niestety, głównie odbywa się na Excelach, bardzo rozbudowanych modelach. Gdzieś tam przyjmujemy wiele, wiele uproszczeń, które musimy zrobić, żeby to, to, to zrobić. Natomiast zakładamy, że oczywiście w miarę, jak to stanie się już obowiązkiem, w pewien sposób też w tym kierunku pójdziemy, że będziemy w stanie się to bardziej automatyzować i na pewno będziemy musieli w to troszkę zainwestować. Ja może tej, tego słowa nie chciałem używać, ale trzeba tak powiedzieć. Będziemy musieli to zainwestować, aby móc to w ten sposób konsekwentny kontrolować i monitorować. Bardzo Ci dziękuję, już mam ostatnie, bo już jesteśmy troszkę po czasie. Ostatnie już pytanie kieruję do Agnieszki, też od uczestnika tutaj. Twoim zdaniem, tak jak Wy się budujecie, czy właśnie osoby, firmy z waszej, z waszej branży koncentrują się teraz na ESG, to jest takie pytanie, na co w pierwszej kolejności położyć nacisk w budowaniu tej strategii? Tak zdroworozsądkowo. Ja myślę, że Firmy z mojego sektora podchodzą do tego dwutorowo. Po pierwsze, co, co robimy korporacyjnie, globalnie, prawda? I tak jak wspomniałam, firma Olympus, której ja jestem częścią w tej chwili już, przystąpiła do projektu mierzenia emisyjności i potwierdzam to wszystko, co Wojciech powiedział. Faktycznie, o ile gdzieś tam o metrykowanie siebie samego jest, nie powiedziałabym, że w miarę proste, ale prostsze, to już jakby omiarowanie tego, co się dzieje poza naszą organizacją, ale co jest w całym łańcuchu dostaw jest bardzo skomplikowane. I to jest ten jeden kierunek. A druga rzecz, to co my w ramach naszych organizacji możemy zrobić. I tutaj Liliana, ty też podałaś przykład nasz branżowy jako ABSL, zrzeszając wszystkie firmy, na pewno bardzo mocno stawiamy już od lat na diversity diversity inclusion, ale w tej chwili to już jest bardziej rozbudowane o, o wszystkie aspekty ESG I, i, i Dzień Wartości, który przypadł w tamtym tygodniu, był ten dniem, kiedy mogliśmy zamanifestować a, i, i jakby podpisać się pod wszystkimi deklaracjami w tym temacie i co robimy jako, jako branża, ale też e, sami zastanawiamy się, jak możemy już lepiej raportować e, naszą działalność, szczególnie w obszarze ludzkim e, i e, jakby dla nas standard jest, że od dawna już pokazujemy, ile kobiet, mężczyzn jest w zarządach, ale też będziemy przystępować do projektu, jak rozbudować raporty płacowe i pokazać pay gap na, albo mam nadzieję, brak pay gapu na stanowiskach w zależności właśnie od, od płci, czy też nie tylko porównywać się do średniej płacy na rynku, ale też zrozumieć, jakie są for cost of living, prawda? I czy my jako branża płacimy wystarczająco dobrze, aby zapewnić naszym pracownikom godne życie, bo to jednak jest już inny aspekt i też, też sprawdzenie, jakie mamy praktyki ESG w naszych firmach, które też wykraczają poza takie raportowanie, ale, ale wszystkie aspekty ekologiczne, wszystkie aspekty governance, czyli to, co się kryje pod literką G, czyli jakie mamy polityki, jak faktycznie my w w tym, w czym mamy możliwości, kształtujemy strategię prowadzenia przez nas biznesu. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to podsumuje i to jest takie też, można wyciągnąć z tego uniwersalne wnioski, że patrzymy na kwestie regulacyjne, patrzymy też na wymogi korporacyjne, jeśli takie są, patrzymy następnie na to, gdzie mamy największy wpływ i gdzie jest nasz biznes. Idziemy w tym kierunku i później to pomiarowujemy, tak jak tutaj Agnieszka wskazała. Wojciechu, ja już nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć może, bo ja już musimy skończyć. A propos rapor, raportu, raportu CIMY, które chcielibyśmy przekazać naszym uczestnikom, bo było o to pytanie, ten, który przetoczyłeś. Możemy się umówić, że nam go później podasz i będziemy mogli przekazać go uczestnikom? Oczywiście tak. Ja chciałem tylko dodać do, do tego pierwszego pytania okay. jedno zdanie, jedno że moim zdanie. zdaniem trzeba zacząć od, od kultury organizacji, tak? I żeby okay. upewnić się, że ten temat jest naprawdę ważny. Zacząć choćby tego, że jeżeli komunikujemy 
na różnych spotkaniach kwartalnych czy miesięcznych pracownikom postem w firmie. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na kwestiach finansowych, jak nam idzie, jak nam nasze wyniki, ale też mówimy, jak, 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 jak idzie nam się w realizację tych celów ESG. To będzie dobry początek. Po drugie też pokazujemy, że my jako leadership, jako, jako, jako osoby będące na szczycie organizacji też pokazujemy, że, że mamy na to bardzo mocny fokus. No, w jednym z krajów, który pracowałem w 2007 roku, była to Japonia. Tam prezes, który pierwszy wchodził z pracy, brał ze sobą pod pachę swój, swój, swój koszt na śmieci i segregował śmieci. Że pracownicy widzieli, że to jest bardzo ważne. Tak? Mhm. I to był taki symboliczny, że powiem, gest, który pokazał wszystkim, że to jest bardzo istotna sprawa. To był rok 2007, kiedy jeszcze nikt nie mówił o SG. Mi się wydaje, że jest masa takich małych rzeczy, które możemy pokazać ludziom, że to jest bardzo ważna rzecz i my to jako organizacja firmujemy i robimy im jako, jako, jako leadership, jak najbardziej stoimy na czele tego. To też jest ważne, to myślę, to podsumuje nam też rolę w tym naszym panelu dotyczącą perspektywy zarządu, też roli zarządu, jak powiedziałeś, też leadershipu w komunikowaniu tego tematu. Tak? Z jednej strony sami zarządzający muszą zasysać informacje, no ale z drugiej strony też komunikować, kaskadować to w organizacji. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję.